سلامونه ستړي مشي نن سیشن به د غبرګولي یا جوزا شل منې ته د شمشاد خبرې ټولګې ته ښه راغلاست د خبرونو پیل پر مهمو سرټکو پخوانې ژمنې بیا تکرار شوي د پاکستان د پوز لوی درستیز کابل کې له ولسمشر غني او عبدالله سره لیدلي طالبانو ته په تمه دي ملي امنیت شورا سولې ته د رسیدو لپاره درې زره طالب بندیان خوشي کړي کورنیو چارو وزارت ناخبری ښيي روغتیا وزارت د حکیم الکوزي درمل زیان رسون کې بللي خو درمل یې کاری دي لامل یې پر یوغور مسلمانانو ظلم بلل شوی ټرمپ قانون لاستی کړی چې له مخې یې پر چین بندیزونه لګوي ډېر ښه راغلاست اوس هم بشپړ خبرونه د پاکستان لوی درسیز جنرال قمر باجوه د سېشنبې سهار کابل ته راغلی او له ولسمشر غني او د مصالحې شورا له مشر سره یې د سولې پروسې باندې خبرې کړي لارګه خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې دواړو لورو د سولې په پروسه تفصیلي بحث کړی چې جزیات به یې د دواړو هېوادونو د بهرنیو چارو وزارتونه خپاره کړي له عبدالله سره لیدنه کې بیا باجوه ژمنه کړې چې د سولې پروسه کې همکاري کوي او په دې تمه دي چې د افغانستان جګړه پای ته ورسېږي ځینې تحلیل کوونکي د باجوه د دې سفر په تړه وایي چې پاکستان غواړي د امریکایي ځواکونو د پوځي ماموریت له پای سره خپلې اړیکې بیا ورغوي خو ځینې لا هم پر پاکستان د دوه مخې ګمان کوي له اوږو ځنډ وروسته د پاکستان د حکومت یو پلاوی کابل ته راغلی دی د پاکستان د پوځ لوی درستیز هغه سړی چې د پاکستان د کلیدي ادارې مشري کوي جنرال قمر باجوه غرمه له ولسمشر غني او له غرمې وروسته د مصالحې شورا له مشر عبدالله عبدالله سره لیدلي دا لیدنه وروسته له هغې کېږي چې زلمی خلیلزاد د کابل اسلام آباد او دوهې په سفر راوتلی چې بین الافغاني مذاکرات پیل شي په دغه کتنه کې د سولې پروسې له دغې پروسې د پاکستان ملاتړ او په دې اړه هم بحث او خبرې وشوې چې د دواړو هېوادونو خاوره به د یو بل پر ضد نه کارول کېږي جنرال قمر باجوه ویلي چې د خپلواک او ولسواک افغانستان او جمهوریت ملاتړ کوي زه فکر کوم جنرال باجوه د زلمی خلیل زاد او د امریکایانو تر فشار او د هغوی سره تر خبرو وروسته افغانستان ته سفر کوي تر څو د افغانستان د حکومت چارواکو ته ډاډ او اطمینان ورکړي چې د راتلونکو پیلېدونکو بین الافغاني خبرو تر شا دوی ولاړ دي حمایت او ملاتړ کوي او په دې لاره کې به دوی خنډونه نه ایجادوي تر دې لیدنې وروسته جنرال قمر باجوه د مصالحې شورا له مشر سره لیدلي او په خپلو خبرو کې ژمنه کړې چې له افغان لورې سره به د سولې په پروسه کې همکاري کوي هغه ژمنه چې له څو کلونو راهیسې پاکستان کوي لیدنه کې د پاکستان لوی درستیز له عبدالله سره ژمنه وکړه چې د افغانستان سوله د پاکستان په ګټه ده او دې برخه کې به له افغانانو سره نږدې کار وکړي د مصالحې شورا مشر وویل چې اوس د سولې لپاره یو ښه فرصت رامنځته شوی دی موږ چمتو یو چې طالبانو سره مخامخ خبرې وکړو او د جګړې حل لپاره د خبرو له لارې حل لار پیدا کړو افغان سولې په اړه باندې د سیمې د هېوادونو اجماع په ځانګړې توګه د پاکستان همکاري هغه لازمي ده ما ته ښکاري چې ډېر ژر به د بین الافغاني خبرو پیل وشي قمر باجوه د پاکستان لوی درستیز د همدې بحثونو په اړه باندې چې څنګه موږ کولی شو د افغانستان او پاکستان ترنګیلي او متضاد سیاستونه او په ځانګړې توګه د پاکستان هغه دوه رنګه دوه مخه سیاست چې همېشه د افغانستان له جنګ او سولې څخه د ځان په ګټه باندې استفاده کړي په دې اړه باندې ځانونه مطمئن او ډاډمن باجوال عبدالله سر لیدنه کې تمه خودلې چې بین الافغاني مذاکرات به ژر پیل شي او د افغانستان جګړه به پای ته ورسېږي تحلیل کوونکي باور لري چې اوس افغانستان داسې وضعیت کې دی چې تر دې وروسته پاکستان مجبور دی خپل سیاستونه بدل او د همکاري او نوې باب پرانیزي د افغانستان د لانجې په اړه باندې په ملي سطحه په منطقوي سطحه او په نړیواله سطحه باندې دغه اجماع اوس رامنځته شوې ده چې نور باید د افغانستان غمیزې ته پای ټکی کېښودل شي 
پاکستانی لوره هم پدی باندې پوی دی چې نور په افغانستان کې هغه سی سیاستونو کارول چې دلته یو نیابتی جګړه په مخ باندې بوزي د هغه وخت تیر شوی دی دلته ناتو نو کامه شوی ده دلته امریکا نو کامه شوی ده هغه خلک دی دی ځای نه پتک باندې دی او نور یو وازنه لار چې د افغانانو سره د پاکستانی لوري پات ده هغه یو وازه دوستي لاره ده اوربان د توتریخوالی کمخ تاو گاډی امنیتی مخی ها غد سدی چه کابل و اسلام آباد پری خبری کری چه پایلای منفی وا امنیت شراوائی د بین الافغانی خبرو د پایل و باور فضا در منسکی دو لپار به د طالب زندانیان و خوشکی دو لڑه دوام مکری حکمت تر دی محال دریزار طالب زندانیان ازاد کری او پتم دی چه طالبان و سر زندانی سرطیری به هم در دل خوش کری لی طالبان و غوکتن داده چه د بین الافغانی خبرو تر پایل وران دیدی و بند و کری چه د سول پروسا سبوتار میشه د طالب زندانیان د خوشکی دو پروسا دوام لری او تر دی د مدری زر بندیان خوشی شوی دی دا زندانیان د بین الافغانی خبرو د پایل او باور فضا د رامنځته کولو لپاره خوشی شوی او لا به دوام پیدا کړي ټول ټال درې زره تنه طالب زندانیان د پروان له مرکزي توقیف خونې د څرخي پله له زندان او د هیواد له اتلسو نورو ولایتونو څخه طالب زندانیان خوشی کړي دي دا لړۍ به په راتلونکي کې هم دوام پیدا کوي تر څو موږ د سولې پروسه کې اعتماد سازی وکړای شو او تر څنګه وکولای شو چې بالاخره د افغانانو له غوښتنې سره سم یوې دایمي او سرتاسري سولې ته ورسی شو تر بل هر وخت اوس افغان حکومت او طالبان د بین الافغاني مذاکراتو پیل ته نږدې شوي ښکاري او د دواړو لورو ترمنځ تر یو بریده باور هم رامنځته شوی اوس له دواړو لورو غوښتنه دا ده چې پر یو بل د لا زیات باور لپاره دي انعطاف وښایي او پاتې هغه زندانیان چې هم له حکومت او هم له طالبانو سره دي آزاد کړي بندیان به خلاصیږي او هغه به د اعتماد فضا رامنځته کوي بین الافغاني مذاکره په دغه وروسته شروع کیږي دوی دا د ټول افغانستان ولس غوښتنه ده چې طالبان تر څو یو نتیجې ته نه رسیږي د افغانستان حکومت سره تر هغه پورې دی حد اقل اوربند اعلان کړي د بندیانو د خوشي کېدو پروسه طالبانو هم پیل کړي او تر دې دمه یې له دوه نیم سوو زیات زندانیان خوشي کړي دي حکومت په تمه ده چې طالبان به له دوی سره پاتې زندانیان هم خوشي کړي تر اوسه پورې د طالبانو له ادرسه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو دوه سوه او اوه اویا تنه اسیران ازاد شوي دي اما زموږ غوښتنه دا ده چې د دې پروسې د پرمختګ لپاره طالبان باید ټول هغه اسیران چې له ځان سره لري هغه که د امنیتي او دفاعي ځواکونو غړي دي او که بې ګناه ولسي کسان دي یا قراردادیان دي یا هم د ملکي اداراتو مامورین دي هغوی هم ټول خوشي کړي لا امریکا سره د طالبانو له هوکړې سره سم او د بین الافغاني خبرو ته په ورتګ لا طالبانو غوښتنه شوې چې بهرنیو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي هغه غوښتنه چې لا هم یې په اړه اندېښنې شته چې د دې ډلې ځینې قوماندانان بهرنیو ترهګرو سره اړیکې لري طالبانو بین المللي جامع سره هم وعده کړې وه چې د نړیوال تروریستي ګروپونو سره به هیڅ نه رابطه نه ساتي اما متاسفانه زړه لري نظم هم متاسفانه تاسو وګورئ هم دا اوس ننګرهار خوږیانو شیرزاد او اساره پر ولسوالۍ ته په سلهاو تروریستان طالبانو سره یو ځای ټریننګ کوي چې هغې جملې څخه لشکرې طیبه جیش محمد همداسې نورې شبکې دي طالبانو بهرنیو ترهګرو ډلو سره اړیکې درلودل رد کړي خو د القاعدې ډلې په تړاو یې ښکاره وضاحت نه دی ورکړی خو تازه یې داسې ویډیوګانې خپرې کړي چې جنګیالي یې د جګړې لپاره چمتووالی نیسي او پوځي تمرینات ترسره کوي د جنرال دوستم دفتر وایي د مارشالی رتبې موضوع حل ده او د دوی له غوښتنې سره به عمل کیږي د معلوماتو له مخې دوستم لپاره د مارشالی رتبې وروستاړی امتیازي لیکل کیږي چې دوستم او عبدالله عبدالله ته د منلو نه ده ټینګار دا دی چې د مسلې پر سر د اختلاف پر ځای د سولې ته کار وشي د ولسمشر غنی او عبدالله ترمنځ د ټاکنیز کشمکش د حل په هوکړه کې د دوستم لپاره د مارشالۍ رتبه برجسته ټکی ده چې اوس ویل کېږي په څرنګوالي ستونزې راپورته شوې په لومړي سر کې ویل کېدل چې د دوستم مارشالي به افتخاري وي خو اوس ویل کېږي چې د کشمکش مسله امتیازي ده د معلوماتو له مخې ولسمشر غواړي چې دوستم ته امتیازي مارشالي ورکړي خو د دوستم دفتر وایي ستونزه حل ده او د دوی د غوښتنې سره سم به عمل کېږي دوستم بیا په دې لانجمن ماحول کې خپلو پلویانو ته د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره د لاس مینځلو چل ورښودلې
ارګ او مصالحې شورا په دې اړه تازه څه نه وای خو د ځینو په باور اوس د دې مسلې پر سر د اختلافاتو وخت نه دی او باید ټول د سولې لپاره کار وکړي متاسفانه قدرت او سیاست افغانستان کې د امتې په شکل قتل کېږي او وشل کېږي پرته له هغه انتقاداتو چې دغه رتبې ورکولو په هکله په افغانستان کې مطرح دی زه فکر کوم چې په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان حکومت باید مهم مسایلو باندې چې هغه د سولې او د بین الافغاني مذاکراتو د پیل مسله د دغه مسایلو باندې ډېر توجه وکړي د رتبې ورکول مارشالي ورکول یا نه ورکول هغه مسله ده چې حکومت دغه باندې معامله کړې ده د ولسمشر او عبدالله ترمنځ په نورو مسایلو هم توافق شوی خو باور دا ده چې تېرو تجربو ته په کتو دا ډول هوکړې په عمل کې ستونزې لري دغسې سیاسي هوکړې چې هغه ولسي بیس ونه لري همېشه له ستونزو سره مخ کېږي د دوه زره څوارلس هوکړه یوه ښه بېلګه د دې وه چې د هغې په تطبیق کې ډېر زیات مشکلات و اوس هم چې د ولسمشر غني او عبدالله عبدالله ترمنځ کومه هوکړه شوې زه فکر کوم چې د مرحل هرې مرحلې تطبیق به یې مشکلات ولري او اوسنی مشکل یې یوه بېلګه ده تر اوسه په رسمي ډول د هوکړې د عمل او نقص په اړه څه نه دي ویل شوي په هوکړه کې د دوستم لپاره د مارشالۍ تر څنګ په کابینه کې نیم په نیمه سه هم منل شوی دی که د کرونا ناروغان زیاد شي نو روغتیا وزارت به د اکسیجن له کمښ سره مخ شي دا به روغتیا وزارت مرستیال وحید الله مجرو چې رسنیو سره خبرې کولې ویل د اوس لپاره له شرکتونو ترلاسه کېدونکی اکسیجن کافي دی خو د کم شمیر ناروغانو په زیاتېدو به دا کفایت ونه کړي مجرو د غراز د حکیم الکوزي د دوا په تړاو چې دا کېږي د کرونا ناروغان پرې رغېږي د وزارت رسمي موقف اعلان کړ چې پکې د دغې دوا په نه کارولو ټینګار شوی تېرو څلورو شو ساعتونو کې پنځلس تنه له کرونا مړه شوي او د پنځه سوه دوه څلوېښت تنو د معایناتو پایله بیا مثبته راغلې رسمي شمېرې ښيي چې د سې شنبې تر ماښامه په هېواد کې له پیله تر دې دمه یو ویشت زره څلور سوه نهه پنځوس تنه په کرونا اخته شوي چې درې سوه څلور اتیا ترې مړه او دوه زره شپږ سوه یو پنځوس ترې رغېدلي دي روغتیا وزارت وایي اصلي شمېرې په مراتبو لوړې دي چې باید د روغتیا وزارت سپارښتنې له پامه ونه غورځول شي روغتیا وزارت وایي یو شمېر ماشینونه ورته د روغتیا نړیوال سازمان او یو شمېر هېوادونو له لوري ورکول کېږي خو د اکسیجن د کمښت ستونزه هم په مخ کې لري فردی و شخصی اکسیژن توسط افراد است به این معناست که خانواده نگران است که ما با عضو خانوادهش مریض بشه و یک یا دو کپسول میگیره و به خانه میبره و این سبب شده که شرکت ها به کمبود بالون مواجه بشن که در قسمت دولت همراهشان همکاری میکنه معلوماتی که بر ما دیروز دادن گفتن که در یک شبانه روز میتونیم به وزارت صحت عامه 800 تا 900 بالون اکسیژن تحویل بدیم به شفاخانه کووید 19 که بر نیاز لحظه‌ای ما کافی هست ولی در صورت کوچکترین افزایش در تعداد مریضای تعداد تکافو نمیکنه روغتیا وزارت د حکیم الکوزی د درملو په تړاو په خپلو موندنو کې ویلي د نوموړي درمل تر ډیره منع شوي نشي توکي دي چې د لنډ وخت لپاره رامون کې او په بدن بدې پایلې لرلی شي روغتیا وزارت وایي له دغو درملو باید په جدي توګه ځان وساتل شي او لامنیتي ادارو سره خپل راپور شریک کړی دی همه به اتفاق هم اعلام میکنیم که از توزیع و استفاده همچون موارد که میتواند تاثیر ناگوار بالای سیستم های بدن داشته و هم میتواند روزانه ورود افراد را به اعتیاد باز نماید میتواند روزنی ورود افراد به اعتیاد را باز نماید جدا جلوگیری گردد ضمن وزارت صحت عامه مکلف است تا تبلیغات آگاهی دهی عامه را گسترده و فالتر ساخته و از هر گونه تبلیغ سو که از هان عامی مردم را که متاسفانه از دانش مسلکی در بعض مورد برخوردار نیستند مخشوش میساز جلوگیری به عمل آورد کورنه و چار وزارت ویان بیا په خپل فیسبوک پانه لیکلی چه دوی تا در روغتی و وزارت للوری در حکیم الکوزی در روغتون در تردل و پاده کم رسمی سند نده رسیده لی هر کل چه داسو کم مکتوب و روره سیگی دوی با اقدام مکلی تاریق آریان لیکلی در حکیم الکوزی در درمال و دویش پاده جدی شکایتو نشتا سرخی پل زندان کې لسګونه زندانیانو د نخ خوړلو اعتصاب کړی زندانیان وایي ولسمشر د خوشکیدو فرمان ورکړی خو د نامعلومو دلایلو له امله یې د خوشکیدو پروسه درول شوې ده دوی ګواښ کوي که حقوق ته یې پام ونشي د مرګ تر ورځې به اعتصاب ته دوام ورکړي د سرخی پل زندانیانو یو ځل بیا د نه خوړو اعتصاب کړی او خولې ګنډلی د زندانیانو له ادرسه شمشاد ته پر لګل شوی پیغامونو کې اندېښنه خودل شوی چې د ځینو زندانیانو حق طلب کېږي او که عدالت ورته ونه رسېږي اعتصاب پای ته نه رسوي 
زندانیان وای ولس مشر د خوشی کېدو فرمان ورکړی خو بیرته د نامعلومو دلایلو له امله د خوشی کېدو لړۍ دریدلې اوس سره سي جمهور فرمان واکي د فرمان د مخه سموز د مواد مخجر ګر د خوشی کېدو خو د ماباس اداري موږ خوش نه کړو خوش نه کړو له کریس لکه ما وین جمنیتي هغه کوم خلکو چې پیسې درلوده یا اشنا درلوده یا ویستې درلوده یا هغه باندې نه خوش کړل او دغه مظلوم د بیچاره خلک چې اوس پاتې دي د خپل چې ګنډلې دي دا تر وسه پورې پاتې دي نن شپه جمعه ورځ د خپل ګنډلې دي چې موږ د هغه فرمان سره مستحق شو او موږ خوش شو د څرخی پلې دغه زندانیان په داسې حال کې احتساب کوي چې په تیرو درې میاشتو کې شاوخوا لس زره زندانیان خوشې شوي چې سیاسي او جنایي زندانیان هم پکې شامل وو د احتساب کوونکو په دغه ډله کې په مخدره توکو او جنایي جرمونو نیول شوي کسان هم شامل دي چې د خوشې کېدو غوښتنه کوي ایران د افغانانو پر وړاندې بدترین نامال تر سره کوي او باید مخنیوی وشي د ملي مشارکت ګوند د یولارون په مهال افغان حکومت ملګرو ملتونو د اسلامي هیوادونو سازمان او بشر حقونو کمیسون وغوښتل چې په ایران کې د افغانانو سوزولو موضوع جدي وڅېړي د غوګند وای ایران د افغانانو پر وړاندې بشر ضد جنایت تکراروي او باید د پیښې عاملین نړیوالې محکمې ته راوکاوه شي د ایران په یزد کې د افغان مسافرو پر موټر د ایراني سرتیرو لخوا ډزې او د دریو افغانانو د سوزېدو په ګډون د یو شمېر نورو افغان مهاجرو د تری تم کېدو پېښې ټول افغانان دردولې او د ایران په اخوندي رژیم تندې نیوکې کوي د دغه نیوکو په لړ کې د ملي مشارکت ګوند د یو لاریون په مهال د افغان حکومت ملګرو ملتونو د اسلامي همکاریو سازمان او بشر حقونو کمیسون غوښتنه وکړه چې د پېښې عاملین دي معلوم او سخت مجازات کړي به خاطر که این نظام جنایتکار ایت وقت مسئولیت ده گرده نمی گره با مناسبت ما از جامعه جهانی اتحادی اروپا و کنفرانس کشورهای اسلامی نهادهای حقوق بشر می خواهیم که جنایت علیه بشر که نظامی ایران مرتکب شده محکوم کنه کابلی وای ایران د افغانانو پر وړاندې بشر ضد جنایت تکراروي او هیڅ رحم نه لري لرون کوونکو د هغه افغان چې سوی او په ټپي حالت کې له یو ایراني د اوبو ورټې هیله کوي فریاد زمزمه کاوه صدای افغان ما بلند می شد که سوختم یک کم ها بر ما بیارین چطور است که خامنهی خود رهبر مسلمین جهان میگره به نظر ما نظام ایران نظام اسلامی نیست اگر نظام اسلامی می بود یک مسلمان در او قلم رو خود امن احساس می کرد در ملی مشارکت گندوائی ایرانی سرتی رو مخ که هم یوشمی رفغانان هری رود سین تا غرزوری چه اوز من کردی او دازل بیا داس ناور اکرن و اکر چه افغانان و در دول خوب خبر دازل با افغانان چپ پاتی نشی افغان حکومت وایی دا موضوع با جدی چیری خو سین تا دا افغانان و غرزوری موضوع چه شاوخوا میاشت پور شوی جوزیات را ترو سال و لسر ندی شریک شوی د خوست امنی قماندانی د جنایی جرمونو پر وړاندې د مبارزې د مدیریت اداري عاملې په توګه د زلا زازی ګمارنې خواله رسنیو کې د ځینو غبرګونونه راپورته کړي زلا په ترکیه هیواد کې نظامي برخه کې لډمهاله زده کړې کړي او تازه د پولیسو په چوکاټ کې په دنده وګمارل شوه د ښځو چارو وزارت په دولتي بنسټونو کې د ښځو ګمارنې د وړتیا له مخې یادوي او د میرمنو په تړاو یې قضاوتونه له وخت وړاندې بللې دا اکسونه د زلا زازی د ګمارنې دي چې د دوشنبې په ورځ د خوست امنی قماندانۍ له جنایي جرمونو سره د مبارزې برخې امره معرفي شوه زلا زازی چې په نظامي برخه کې زده کړې کړي دا ګمارنې په خوله رسنیو کې له غبرګونونو سره مخ دی د خوله رسنیو ډېری کارکوونکي د زلا زازی پخواني اکسونه لاس په لاس کړي او دا ګمارنې مسلکي نه ده یاده کړي زلا زازی په خپلو وړتیاوو باور لري چې په دې برخه کې به کارنده اقدامونه وکړي د خلکو دا وضعې بالکل غلطې دي زه دا بالکل رد کوم یم خاطر ما همدغه بخش کې تحصیل کړی دی درس مې لیدلی مسلکي کس یم او دلته راغلې یم مسلکي توګه کار کوم او کوم بس چې ما نیولې ده هغه ناسیه بس دی که چېرته زه د خپل ناسیه بس ته رانه شم کار ونه کړم نو آیا ضرور راشي په دغه بس کې کار وکړي دا به لومړی ځل نه وي چې د یوې مېرمنې په ځانګړې ډول د پېغلې د ګمارنې په تړاو غبرګونونه راپورته کېږي تر دې وړاندې نورو برخو کې هم ورته غبرګونونه ښودل شوي دي ښځو چارو وزارت دولتي دارو کې د ښځو ګمارنې د وړتیا په اساس یادوي کاری که خانم زازای کرده 
و پست را که برش دادن کار خیلی حالی است اما ما باید امایت خود از این خانم به شکل متداوم داشته باشیم تا این بتانه کار درست انجام بده و از مردم هم خواهش ما هیست که بسیار زود قضاوت نکنن بگذارن که دختر خانم در مدت زمان کوتاه یک مد ما یا سی ما چی کارهای را انجام میده باز بعد از قضاوت بکنن پا گماران داغ برگرون لوقت مخ که زک یادی گیچه تر اوس زلا زازای کمادن در نده تر سره کرده چه ناکامی او بریای تجربه شوی و لهم ده قبله ده خلق و نوی که لوقت مخ که قضاوت بلل که گی حضور زنا در پوست های حکومتی همیشه مورد اعتراض آقایان قرار گرفته و ای به دلیل است که به توانمندی زنا باور ندارد در حال که ما در چند سال گذشته دیدیم که هر زنی که در پوست های کلیدی یا پوست های پایین تر مقرر شدن توانایی های خود نشان دادن و مدت زمان کار است تا این نظریه مردا تغییر بکنه په دفاعی او امیتی برخو که لرته و سرسم ده خز و گمار نه کمه ده دیره میرمن ازره نخه کوی چه ده برخه که کار وکری لهم ده قبل حق هدف چه باید خزی امیتی او دفاعی برخو که فعالیت وکری دا بند ستون ورطا ندی رسیدلی نگدی پینزه زره خزی ده پولیسو پا چوکارت که پا دندو دی او داش میر لاهم کم یادی گی و سامی او اقتصادی خبر د مالی وزارت نړیوال بانک سره د 200 میلیون ډالر او تشویقي بستي تر لاسه کولو په مخه خبرې کړي د مرستې دغه بسته چې نړیوال بانک منظور کړې روانه میاش د نړیوال بانک اجرایي بورډ ته وړاندې شوه د مالی وزارت مسولین وایي له دغه پیسو څخه به د ملي بودیجې ملاتړ او کرونا وایرس سره د مبارزې په برخو کې کار واخیستل شي نړیوال بانک افغانستان سره د 200 میلیون ډالر په ارزښت د تشویقي مرستې نوې بسته منظور کړه د مالي وزارت مسولین وایي د دغه پیسو ډیره برخه به د ملي بودیجې د ملاتړ تر څنګ د کرونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې ولګول شي د مالي وزارت زیاتوي چې دغه مرسته به د یو ځانګړي پروسیجر له مخې ترسره کیږي چې نړیوال بانک او د مالي وزارت د مسولینو لخوا به ترتیب شي چې افغان حکومت به مصرف کې خلاص لاس ولري فعلا همکاران ما در بخش مالی با بانک جهانی در گفتگو هستند تا روی یک برنامه تشویقی که مبلغ 200 میلیون دلار خواهد بود از طرف بانک در برابر یک تعهدات مشخص که حکومت افغانستان باید دور انجام بده در زمان معین به حکومت افغانستان در جریان از سال داده خواهد شد روی جزئیات از این کار میشه این پول از طریق بودجه ملی افغانستان به حیث پول اختیاری در بخشایی که حکومت افغانستان او را بخواهد به مصرف برسانه که چه هم د کرونا ویروس د خپریدو سره هیواد کې اقتصادی فعالیتونه محدود شوی او هیواد یو ناوړ اقتصادی وضعیت تجربه کوي د غمرست افغانستان لپاره حیاتی بلل کیږي خو پر اغیزمن مدیریت ټینګار کیږي نړیوال مرستې چې په دې ورستو کې د نړیوال بانک لخوا یا نورو سازمانونو لخوا د افغانستان د وزارت مالی سره ژمنه شوې او یا هم کومه په سره شوې ده د مرستې وزارت مالی باید په ډیر شفاف او فون ډول سره مصرف کوي او خصوصا به هغه ځایونو کې څلته اقتصادي ګواښونه موجود دي وکولی شي تر څو دا ګواښونه رفع او د افغانستان د اقتصادي ثبات لپاره په دې کې یو مثبت رول ولوبولی شي د نړیوال بانک سربېره یو شمېر نړیوالو بنسټونو کرونا وایروس سره د مبارزې په مخه افغان حکومت سره د مرستو ژمنې کړې دي له مالي وزارت او مسولو بنسټونو څخه غوښتنه دا ده چې دغه مرستې په سمه توګه مدیریت کړي تر څو هېواد د اقتصادي بحران څخه وژغوري او تر یوې لنډې دمی وروسته بېرته راګرځو پیش کړه غلاس اوس هم یو څو بهرني خبرونه د تورپوستې جورج فلوید جسد به نن په امریکا کې خاوره ته وسپارل شي په پام کې ده چې د هغه د درناوي مراسمو د ګډون په موخه لسګونه کسان سیمې ته ورشي اخوا د امریکا کانګرس هم د هغو پولیسو د مجازات لپاره طرحه وړاندې کړې چې د خلکو پر وړاندې تاوتریخوالی کوي د امریکا کانګرس دغه طرحه وروسته لغې وړاندې کوي چې له تیرو دوه اونیو راهیسې په ټول امریکا کې پراخ لاریونونه روان دي په دغو لاریونونو کې په ډیرای سیمو کې لاریون په نښتو هم اوښتې دي ویل کېږي چې فلوید به د خپلې سیمې په هدیره کې د خپلې مور تر څنګ خاوره ته وسپارل شي د غټور پوسټ ای جورج فلوید کابو دوه ونې وړاندې د پولیسو له لوري له سخت شکنجې وروسته ووژل شو د 
امریکا ولسمشر به هغه قانون ژر لاسلیک کړي چې له مخې یې پر چین بندیزونه لګوي د امریکا کانګریس وایي دغه بندیزونه د دې لپاره لګوي چې چینایي چارواکو پر یو غور مسلمانانو ظلمونه ډیر کړي د سنا مجلس او امریکا دغه ګډه پرېکړه به ژر عملي شي خو تر اوسه یې د لاسلیک لپاره هم مهال ویش نه دی ټاکل شوی تېره اونۍ دغه طرحه په لومړي ځل د سنا د یو شمېر غړو له لوري وړاندې شوه او توري پورې کړ چې چین پر یو غور مسلمانانو ظلمونه ډیر کړي دي اخوا چین بیا وایي د امریکا دا ډول پرېکړې او طرحه د چین په کورنیو مسایلو کې لاسوهنه ده هغوی وایي دا کار په څرګنده توګه د نړیوالو ډیپلوماټیکو اړیکو خلاف کار دی ترکیه او امریکا د لیبیا د روان وضعیت په تړاو نوې تړونونه لاسلی کړل د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي له دغو تړونونو سره به په لیبیا کې نوی پړاو پیل شي ترکیه د لیبیا حکومت چې د نړیوالې ټولنې له لوري پېژندل شوی ملاتړ کوي او په هره جګړه کې یې تر څنګ ولاړ دی اخوا بیا د امریکا یو شمېر متحد هېوادونه لکه مصر سعودي عربستان او متحده عربي امارات د خلیفه هفتر ملاتړ کوي پورت وقت کې فرانسه او روسیه هم اوس مهال د قمندان هفتر تر شا ولاړ دي او د لیبیا حکومت په روانه جګړه کې پړ بولي اوس مهال د لیبیا حکومتي ځواکونو او قمندان هفتر ځواکونو ترمنځ جګړه د پلازمینې ترابلس بهر روانه ده او حکومت پکې ډېر پرمختګ کړی دی له روسیې وروسته تازه مصر غوښتل چې د قمندان هفتر او لیبیا حکومت ترمنځ وربند وکړي خو ناکام شو خبری طول گمو همدوم رو و لمالتی همو دیر مننه تر بیاک وقت لیلام مهیده